నమస్కారం ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్తే మనం చేసిన వీడియోస్ కింద మహిళలు కొంతమంది కామెంట్లు పెట్టారు సో వాటిని బేస్ చేసుకొని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నేను తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని పెంచే విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి అని ఒకళ్ళు పెట్టారు మిమ్మల్ని అడగమన్నారు ఇంకొకటి అంటే చిన్నపిల్లలు మాట వినట్లేదు అంటే వాళ్ళు మనం ఏదైతే చెప్తాం అది వాళ్ళు చేయరు వాళ్ళకి నచ్చింది మాత్రమే చేస్తారు మనం వాళ్ళని ఆపడానికి ఎక్కువసార్లు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం చాలా అల్లరి చేస్తారు ఆగరు అనమాట అల్లరి చేయకుండా వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం కంట్రోల్ చేస్తే బాగుంటుంది కొంతమంది కంట్రోల్ చేస్తే బాగుంటుంది అని కొటేషన్లో పెట్టారు ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది కొంతమంది సెల్ ఫోన్కి అడిక్షన్ అయిపోతున్నారు చిన్నపిల్లలు అయితే మాట వినట్లేదు వాళ్ళని సరైన మార్గంలో లేదంటే వాళ్ళ మార్గంలో మేమన్నా వెళ్ళేలాగా ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది అని కొంతమంది మహిళలు టెక్స్ట్ పెట్టి నేను చూశాను మీ వీడియో కింద చాలామంది పిల్లల మీదే ఒక వీడియో చేయండి అని ఏం చేస్తే పిల్లల్ని మనం సరైన మార్గంలో అంటే వాళ్ళు ఆ వేలో వెళ్ళే విధంగా చేయొచ్చు అంటారు ఈ విషయాన్ని ఆధ్యాత్మిక కోణం నుంచి అడుగుతున్నారండి ఏం చెప్తారు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఏ విధంగా వెళ్తే బాగుంటుంది చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా అడుగుతున్నారు స్పిరిచువల్ పరంగా చెప్పండి సార్ మేము కూడా అంటే పిల్లల్ని వేరే వేరే రకంగా చెప్తూ వింటారో లేదో తెలియదు కానీ బట్ స్పిరిచువల్గా అయితే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేస్తే పెద్ద వరకు అంటే ఒకవేళ పెద్దవాడైనా సరే దాన్ని అలవరుచుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు కాబట్టి సో ఆధ్యాత్మిక కోణంలో చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు ఏం చెప్తారండి మీకు చాలా కోణాలు ఉంటాయి రాజకీయ కోణము ఆధ్యాత్మిక కోణము ఇటు సినిమా వాళ్ళ కోణాలు మీకు విపరీతమైన కోణాలు ఉంటాయి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ శుక్లాం బ్రహ్మ విచార సార పరమాం మధ్యాం జగద్వ్యాపిని వీణా పుస్తకధారిణీ మయదాం జాఖ్యాంధకార భావ హస్తై స్ఫాటిక మాలికాం విదీం పద్మాసని సంస్థితాం వందే తాం పరమేశ్వరీం భగవతీం భక్తిప్రదాం శారదాం శ్రీమాత్ మీరు అడిగే ప్రశ్న ఆధ్యాత్మిక కోణాలు పిల్లలకి ఆధ్యాత్మిక కోణం అంటే ఎక్కడ అండి ఏ ఊకో అమ్మ ఊకే చూడు దేవుడి దగ్గర ఉసో కుసో కుసో అంటాం అక్కడ నేను హోంవర్క్ చేసుకోవాలని అనుకుంటారు గో అడ అరే ఇప్పుడే ధోని వచ్చిండు సిక్స్ కొట్టిండ్రా నడువులో పోయి చూద్దాంరా అని ఒకటి అంటాడు ఇంకొకటి వస్తాడు అరే ఆడ గల్ల మన గిల్లిదండ ఆడదాం నడువురా అని ఒకటి అంటాడు చిన్నప్పుడు మా పరిస్థితి కూడా గింతే అక్క తెలంగాణ చెప్పాలంటే నోరు తెరిస్తే లకారం వెళ్తుండే నాకు చిన్నప్పుడు అంటే మా గ్యాంగ్ గల్లీ అట్లాంటిది మన నిజామాబాద్లో కొండంగాని వాళ్ళ దగ్గర గల్లీ సాయంత్రం అయిందంటే ఐదు గంటలకి ఇక పట్టుకోవాలా గోటీలు పట్టుకోవాలా పోవాలా కూసోవాలా గోటీలు ఆడాలా ఇది గిల్లిదండ ఆడాలా మళ్ళా ఇంకా ఇంకా ఉంటాయి ఇక క్రికెట్ ఆడడము లేదు ఫుట్బాల్ ఆడడము లేదంటే దెబ్బల చెండు ఇయే పనులు చిన్నప్పుడు అన్నీ కూడా బాగా విపరీతంగా అల్లే చేసేవాడిని అప్పుడు మా నాన్న నన్ను ఎన్నడూ కూడా కొట్టకపోతుండే ఎన్నడూ తిట్టకపోతుండే కానీ ఒక పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇది మా నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకుంది నేను అంటే నాకు ఎట్లా అని ఇప్పుడు మీ పిల్లలకి ఎనిమిది ఏళ్లకు పైన పడ్డారే అనుకోండి ఎనిమిది ఏళ్ళు దాటినాయి అనుకోండి వాళ్ళని రిస్ట్రిక్ట్ చేయకండి ఎనిమిది ఏళ్ళ లోపల పిల్లల్ని అల్లరి చేయడానికి రిస్ట్రిక్ట్ చేయొద్దు వాస్తవంగా ఎందుకోసం అంటే ఆ అల్లరి చేస్తేనే వాళ్ళలో క్రియేటివిటీ వాళ్ళ భయము బెరుకు పోతాయి లెట్ దెమ్ డూ వాట్ దే వాంట్ క్రియేటివిటీ వాళ్ళకి వస్తుంది వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు నేచర్ వాళ్ళకి నేర్పిస్తుంది జస్ట్ మీరు మనస్ఫూర్తిగా మీరు అమ్మవారికి ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అమ్మవారికి సంబంధించిన ఒక విద్యా యంత్రం అనేది ఒకటి ఉంటుంది సరస్వతి విద్యా యంత్రం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ విద్యా యంత్రం కనుక ముందు పెట్టుకొని ఏ కన్న తల్లి అయినా సరే ఆ విద్యా యంత్రం ముందు కూర్చొని నా పిల్లలకు ఇష్టకామ్యార్థములు విద్య రావాలి అని అక్కడ మనస్సుతో కాంటంప్లేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ పిల్లలకి నేచర్ ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే వాళ్ళకు ఒక క్రియేటివిటీ నేర్పిస్తుంది సింపుల్ పిల్లల దగ్గర తల్లిదండ్రులు చేసే పెద్ద తప్పు ఏంటిదంటే కనుక చదువు 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 అని ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు ఇది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ పిల్లలు ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని అబ్జర్వేషన్ చేయాలి వాళ్ళు ఎక్కడైనా నేచురల్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేనేం చేస్తాను నాకు ఎట్లా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అంటే మా అమ్మవారి గుడి దగ్గర పక్కనే చెట్లలో ఇవి పిచ్చుక గూళ్ళు కట్టుకుంటాయి ఇవి స్పారోస్ అవి 
అయితే నేను దీక్షలో ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్గా రోజంతా అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నాను అసలు స్పారో ఇది ఎట్లా కడుతుంది అని చెప్పి అది ఎంత కష్టపడి కట్టిందంటే స్పారోస్ వాటికి ఎవరు నేర్పించాను ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ ఆ అల్లిక ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చిన ఈకలన్నీ తీసుకొచ్చి ఎంత మంచి అల్లిక ఉంటుంది ఎప్పుడైనా చూసారు ఒక మనిషి కూడా కష్టపడి అంత మంచి అల్లిక చేయలేడు అంత మంచి అల్లిక పక్షికి ఎవరండి నేర్పించింది మీ పిల్లలకి ఎందుకు నేర్పియాలి నేర్చుకుంటారు కాకపోతే వాళ్ళకి స్పేస్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి మార్గదర్శనం మాత్రం చూపించండి ఇలా చేస్తే బాగుంటుందిరా పొగడాలి పిల్లల్ని ఎనిమిది ఏళ్ళ వరకు లోపల ఉన్న పిల్లల్ని పొగడాలి పొగడాలి అదేవిధంగా తాడయ్యే దశ వర్షాన్ని పది సంవత్సరాల వరకు కొట్టొచ్చు ఎప్పుడు చాలా లిమిట్ క్రాస్ అయిపోయినప్పుడు మాత్రమే పిల్లల్ని కొట్టొచ్చు తాడయ్యే దశ వర్షాన్ని లాలయ్యే లాలయ్యే పంచవర్షాన్ని అంటే ఐదు సంవత్సరాల వరకు ప్రేమగా చూసుకోవాలి తాడయ్యే దశ వర్షాన్ని పది సంవత్సరాల వరకు కొట్టొచ్చు అంటే కొట్టడం అంటే ఓ ఊకదంపుడు కాదు చిన్న దెబ్బ వేయచ్చు ఐదేళ్ల తర్వాత పుత్రం మిత్రవత్ పశ్చేత్ అంటారు కొడుకుని మిత్రులాగా చూడాలి అంటారు అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక బాధ్యత తప్ప చెప్పండి ఇది నీ బాధ్యత రా ఇలా ఉంటుంది జీవితం మెల్లి పిల్ పిల్లలకి బాధ్యతలు అప్ప చెప్పాలి చెప్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ మొండితనము పెంకితనం అన్నీ కూడా పోతాయి అయితే ఇవన్నీ కూడా సిస్టమెటిక్గా జరగాలి అంటే తల్లిదండ్రులకు కూడా విచక్షణ ఉండాలి ఈ తల్లిదండ్రులకి విచక్షణ అయిపోతే దానికి ఇంకేం చేయలేము పెద్దవాళ్ళ మాట వినాలి ఇవాళ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైపోయారు అంటే ఎయిటీస్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఎయిటీస్ నైంటీస్లో వచ్చేసరికి సినిమాలు వచ్చేసాయి సినిమాలు కొంతమంది జీవితంలో చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చేసాయి మా ఆల్మోస్ట్ ఒక రేంజ్ సినిమాల వరకు అవి సమాజానికి ఉపయోగపడే వరకు ఉండే అంటే నైంటీ ఫైవ్ వరకు కానీ నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత సినిమాలు కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ అయిపోయినాయి అంటే ఒక అసభ్యకరమైన పదార్థాలనుకో లేకపోతే దేనికో అయిపోయినాయి దాంట్లో ఎన్నో కొన్ని మచ్చుతనుకలు నా మా నా మిత్రుడు నేను అడ్వైజరీ ఉంటాను దిల్ రాజు గారు ఆయన ఎక్కడైనా ఎప్పుడు అదే మాట అంటాడు గురుగారు మేము ఎప్పుడు ఎందుకోసం అంటే చిన్న జీవర స్వామి దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటారు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా నరసన్న దగ్గరికి సకుటుంబంగా కూర్చునేటువంటి చిత్రాలు చేయండి అని వాళ్ళు ఇదే అంటారు అలా చేయండి మీకు ఆశీర్వాదం అందరు బ్లెస్సింగ్స్ లభిస్తాయి అందుకోసం దిల్ రాజు గారికి ఎక్కడ ఎంత నష్టపోయినా మళ్ళీ అయినా పైకి వస్తాడు పిల్లలకు మీరు మార్గదర్శనం చేసేది ఎలా ఉండాలి అని అంటే మొట్టమొదటిగా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని పిల్లలకి ఇవ్వాలి లేకపోతే ఓన్లీ కౌన్సిలింగ్ నెవర్ వర్క్స్ ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంతో మాత్రమే పిల్లలకి జ్ఞాన వికాసం అవుతుంది లేకపోతే ఏమీ జరగదు ఎప్పుడు ఎట్లా ఆధ్యాత్మిక వికాస జ్ఞానం కలుగుతుంది అని అంటే ఏదైనా ఒక ఉత్సవాలు చేస్తున్నప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళాలి చూపించాలి ఎందుకోసం అంటే మన సంస్కృతి సాంప్రదాయము నువ్వు టీవీలో చూపించకూడదు టీవీలో చూపిస్తే వాడు మామూలుగా సినిమానికి దానికి వేరియేషన్ తెలియదు పిల్లవాడికి కదా ఇప్పుడు ఓ సినిమా చూసి ఇది ఇంతే అనుకుంటాడు ఈ టీవీలో జరిగే ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తే ఇది ఇంతే అనుకుంటాడు కానీ అది డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి వాడి పర్సెప్షన్ డిఫరెంట్ వీలో ఉంటుంది అదే నువ్వు టీవీలో చూపించావనుకో కెమెరామ్యాన్ ఏం చూపిస్తాడు అదే ఉంటుంది కెమెరామ్యాన్ ఏం చేస్తాడు కమర్షియల్ కంటెంట్ తప్ప ఇంకేం చూపించాడు బట్ దెర్ ఈస్ ఎ సమ్ బియాండ్ సమ్ లాడ్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇఫ్ యూ సీ ద లైవ్ నువ్వు లైవ్ చూస్తే నీకు తెలుస్తుంది సో పిల్లల్ని ఏదైనా ఉత్సవాలు జరిగేటప్పుడు తీసుకెళ్ళాలి అప్పుడు పిల్లలు అడుగుతారు అమ్మ అదేంటిది నాన్న ఇదేంటిది అని వాళ్ళు ఎంతోసియాస్టిక్ అడుగుతారు అంటే క్వశ్చన్ ప్రశ్నలోనే జీవితం ఉంది నువ్వు ప్రశ్న అడిగితే నీకు జీవితం తెలుస్తుంది లేదంటే నాగరాజు నాగరాజు ఎవరు ఇంత ప్రశాంతంగా ఎట్లా కూర్చోగలుగుతున్నాడు సో ఒక ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం కలిగినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఏదైనా చేయగలుగుతావు ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం రావాలంటే రెండే రెండు మార్గాలు ఒకటి నిత్య ఉత్సవాలు జరుగుతున్నప్పుడు సామూహిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నప్పుడు పిల్లల్ని అక్కడ తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళని దానిలో భాగస్వాములు చేయడము వాళ్ళకి బాధ్యతలు అప్పచెప్పడం రెండవది ప్రతిరోజు యోగా సూర్య నమస్కారాలు ప్రాణాయామము దానితో పాటు శ్యామలా దండకం చదవడం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్